郑必昌的巡抚，这个人的杭州知府。哼，浙江这一回不乱也得乱了。淳安和建德知县呢？啊，这两个缺倒是还没有意议。他们的意思，还是让郑必昌和高汉文自己去挑人就是。这两个县可不可以派两个好官去呀、啊？巡抚，可管淳安、建德的知府都是他们的人，争两个知县有用吗？有用，王爷。王妃的话有道理。不管怎么说，直接管百姓的还是知县。关口是这两个人，只是好官，恐怕还不够。淳安全县被淹，建德半县被淹。从上到下，那么多双眼睛，全盯着贱买这些被淹的田。要救百姓，就要抗上。尤其是淳安这个知县，这个时候去，就得有一条准备，把命舍在那里。哼，天下虽大，这样的人可难找啊。人选，我这里倒有一个。嗯，在哪里？现在把他叫来。哪有这么现成的人就能叫来？那你又说，人虽见不着，我这里倒有他的一篇《论抑制豪强、反对兼并的文章》。王爷、王妃还有张大人，你们想不想知道他怎么说？哦，这篇文章在哪里啊？因为文章写得好，我通篇都记下了。想听，我现在就背给你们听。夫母旦一子，必哺育使之活；天生一人，必几时使之活？此天道之存焉，亦人道之存焉。岂有以一二人夺百人、千人、万人之田地，使之饥寒而天道不伦、人道不丧者？天道伦，人道丧，则大乱之缘起。民失其田，国必失其民。国失其民，则未见有不大乱而尚能存者。子礼，这几句话，我怎么好像在哪儿听过？正是，胡宗宪在他的上一道奏书里就曾经引用过，只是改了一个字。最后两句就是：“是以失田则无民，无民则亡国。”好。司礼，写此文章的人现在哪里？叫什么？此人姓海明瑞，字刚峰，在福建南平县任教育。那就好办了。教育生知县是顺理成章的事。王爷，嗯，此人是把宝剑，由他去淳安，不说就私民于水火，至少可以和严党那些人拼杀一阵。嗯，王爷，您和吏部说一声。即刻调这个海瑞去淳安。嗯，此人是难得的人选，我可以跟吏部去说。事情恐怕没有这么容易。哦，嗯、有何难处？教育转知县是升职，莫非他还不愿来？张大人这话在官场说得通，可在海瑞那里未必说得通。这个人我知道，自己愿做的事，谁也挡不住；自己不愿意做的事，即使是升官，也引诱不了他。现在以他这个情形，他的志向，叫他去淳安，他应该会慷慨赴之。但有一个字，他越不过去。哪个字？笑。可不可以说仔细些？这个海瑞是海南琼州人，四岁便没了父亲，家贫，全靠母亲纺织佣工把他带大。种秀才，种举人，慨然有承清天下之志，就是科场不顺，中不了进士，那份志气也慢慢淡了。他把那颗心放在孝养母亲身上。说来你们不信，都四十出头的人了。他一个月倒有二十几个夜间是伺候着老母睡在仪式。他没有娶妻吗？王妃问的正是要紧的地方了。他海门三代单传，怎么能不娶妻？可到现在还只生了一个女儿。因此，要是叫他此时任淳安知县，很有可能便是壮士一去
风消水旱。无论是奉养老母，还是为海门添祀续后，孝之一道，他便都尽不了了。这样，写一封信，连同吏部的调令，一起送去，叫他。一笑作终。信可以写，能不能说动他，我可没底。那好，以你的名义，我来写。我们也只能做到这一步了。带着他到江苏去，能借多少粮，就借多少粮吧。我明天就回浙江了。该说的我都说了，该做的我还会去做。徐阁老，高大人，浙江田少人多，沃口猖獗，可每年给朝廷上的赋税，却占了全天下人的七分之一。你们在朝堂上多念着点浙江。你的难，我们知道。老夫也送你一句话：大风吹倒梧桐树，自有旁人论断肠。你有这个心，必有这个果，好自为之吧。多谢徐阁老教诲。公素有澄清天下之志，拯救万民之心。然，公四时尚未仕，暴毙项羽。天下果无时贺氏者乎？其苍天，有意使大器成于今日乎？今，淳安数十万生民于水火中，望公如大汉之望云泥，如孤儿之望父母。柴虎遍地，公之宝剑尚沉睡于鞘中，亦或宁断于猛兽之颈鱼？公，果殉国于这，则公之母是为天下人之母。公之女，是为天下人之女。孰云？海门无后，公之香火，海门之性字，必将绵延于庙堂，而千秋万代不息。好。哎呀，张太岳就是张太岳。你这封信和海瑞那道书，堪称双星并耀。好，有了这封信。我料海宫必出，就怕这把宝剑真断在淳安，我谭伦便也真要多一个母亲了。要真那样，就将他的母亲接到京里来，我们供养。阿母，我来吧。松开。我没有儿子，干你该干的去
Ê ê, ông một, ông một.阿母，您老责骂就是，让儿子来交地吧。走开。累了吧？ 阿爹要出远门，阿南想吃，明天阿母给你做，这个给阿婆送去。哦，阿婆，你老吃粑粑，什么粑粑？荷叶米粑，阿母种一笼子，说阿爹要出远门。不要放，我有话问你。是阿母，你把那封信的意思再跟我说一遍。是，我不听那些官话。是，你只把你要去的那个地方的事儿跟我说说。阿母那里的田很多吗不是有句话说浙江七山二水一分田指的就是山多水多田少平均下来合着才两个人一亩田那为什么还要卖田卖的这么贱被逼的怎么逼的
官府那些人和地方的丝绸大户，认准了这是个发财的机会，就要把百姓的田都买了去，还想贱卖。他们串通了，趁着端午汛发大水，把河堤毁了，淹了两个县，老百姓遭了灾。可他们呢，也不带粮给他们渡荒，就是想啊。逼着百姓卖田活命，这么伤天害理的事，朝廷就不管。这些事儿，朝廷都知道。是朝廷让他们干的。是朝里掌权的人。说明了，就是严阁老那一党的人。信。嗯。给我信。哦。给儿子写信的这些人，都是朝里的忠臣。调儿子到淳安去当知县，就是他们安排的。这么多大官不去争，要你一个小知县去争。这里面有许多情形，儿子现在也不是很清楚。那你还答应他们去？儿子想啊，正是因为这样，几十万百姓才需要有一个人为他们说话，替他们做主。那为什么就单挑你去呢？他们相信儿子，相信儿子会为百姓跟那些人去争。长这么大，你知道自己哪里最像阿姆？<笑>儿子的一切都是阿姆给的。我是问你哪里像阿姆？嗯，这儿，<笑>就是这双脚。你看，郎中说啊，冬月天都怕热的脚是火脚，火气大，脾气不好。这一点你真像我。<笑>我知道阿姆，我们海家的祖先信的就是明教。本身就是一团火，烧了自己，热的是别人。听说啊，大明朝的太祖皇帝得天下的时候，信的就是明教，所以。把国号改成了大明，是这样吗？是这样。可当今的皇上，怎么就不像太祖了？今天晚上把阿南抱来，我带阿南睡。哎，菩萨保佑，总该给我们海家留个后吧。
，但好阿南，孝顺婆婆。你们谁接战呢？有人接战吗？见过大人。啊，我们是经理来的，到杭州赴任，怎么没人接战呢？大人们都见到了，连前波到的马我们都没料位了，这不，最后一点料都给了他们了。啊？那总不能让我们的马就这样饿着赶路吧？啊？那贵家就去同他们商量吧。看他们愿不愿意让一些料。这是谁的马队？小人哪敢问？看阵势，好像比二品还大些。是高府台高大人吗？我就是。顾唐大人在此恭候多时了。顾唐，高大人来了，请坐。请问，是胡不唐胡大人吗？鄙人就是。失礼，属下高汉文，请坐吧。我虽然还是浙直总督，但按规制，你归浙江巡抚直管。我们之间没有差事受派，我今天见你，完全是为了浙江，为了朝廷。布汤大人有话请说。把我们的马料，分给高府台的马队一部分。是。高富台，我想问问你，淳安和建德现在有多少灾民？到今天为止，浙江官仓里还有多少粮食？每人每天按四两发针，还能发多少天呢？淳安有灾民二十七万，建德有灾民十一万，发粮之前官仓有余粮二十万担，三十八万灾民。每人每天按四两赈灾，每天是七千担。现在二十天过去了，官仓里还有余粮五万担，最多能发放十天左右。你还算是有心人，那十天以后你准备怎么办呢？布唐大人是在指责属下。谁？信任杭州知府高海门。以改监镇两难自解的方略是属下提出来的。十天过后。当然是由那些有钱有粮的人出粮买灾民的田。灾情解了，改道为桑的国策，再责成那些买田的大户去完成。于情于理于事，眼下我只能这样做
，你准备让那些有钱有粮的人，拿出多少粮来买百姓的田呢？千年田八百主，买田从来都有工价，似乎不应该官府来过问吧？十天过后，赈灾的粮断了，灾民没有了饭吃，买田的人趁机压价。官府过问不过问呢、啊？天理王法俱在，要真是如此，官府当然应该过问。哪个官府？是你杭州知府衙门、巡抚衙门，还是翻念衙门呢？当然。布堂大人的意思是，浙江官府会纵容那些大户趁灾情，压低田价。要真是这样。你怎么办？属下会据理力争。怎么争？到时候啊，你既不能抄大户的家，把他们的粮食分给灾民，也不能劝说灾民忍痛把田贱卖出去。是两边都不能用兵啊！灾民若被逼起事，浙江乱了。你在朝廷提的那个“一改兼镇，两难自解”的奏议，就成了治乱之源呐！这恐怕不是你当初提这个奏议的初衷吧？我该怎样去征？请布堂大人明示。一改兼镇的方略，是你提出来的，你有解释之权。第一，不能让那些大户低于三十担稻谷的价买灾民的田。这样一来，淳安、建德两县百姓的田就不会让他们全部买了。譬如一家三兄弟，有一个兄弟卖了田，就可以把卖田的谷子借给另外两个兄弟度过荒年。到了明年，三分之二的百姓。还是有田可耕，淳安和建德就不会乱了。那今年要改三十万匹丝绸的桑田数量便不够，请问布堂大人该如何解决？这条国策本就是弯肉补疮，可现在不实行也很难了，这就是第二，让那些大户分散到没有受灾的县份去买。按五十担稻谷一亩买，几十万亩桑田，尽量分到各县去改，浙江也就不会乱了。他们不愿呢，你就可以以亲使的名义上奏，让朝廷拿主意。我要自己拿主意，我不会让你一个人去争。我去苏州找江苏巡抚赵贞吉去借粮，十天以后我给你把粮带来。让你去争田价，还有新任的淳安知县海瑞和建德知县王永吉这两个人能够帮你，你要重用他们。不疼。属下有句话，不知当问不当问，请说。不疼这些话，为何不向皇上明言？侍卫经历不知难呐，有些事。你以后会慢慢明白的。现在已是午时末，到下一个驿站还有八十里，快赶路吧。布堂大人，保重。不堂，不堂，不堂，快去，快快去找郎中，快点！是。到苏州也就是三四天的路程了，实在不行，你就先在这里歇养两天。十天之内粮食运不到浙江，我今天就白见高汉文了。
，你真以为耿浩汉文说的那些话管用吗？那你们举荐的海瑞和王永吉到浙江管用吗？官场上无朋友啊！不打。派海瑞和王永吉到两个县的事，我不是有意要瞒你。说过，你谈论来与不来，我都会这样做。今天我还是这句话，你们瞒不瞒我，我还是要这么做。今天有了我和高汉文的交谈，再加上你们举荐的海瑞和王永吉，或许能跟那些人争拼一番。给我备辆马车，走吧。嘉靖四十年，公元一五六一年，海瑞出任浙江淳安知县。从踏进杭州，步进巡抚衙门报道这一刻起，他便开始了一生向大明朝腐败势力全面宣战的不归之路。站了，什么人？没看见这是巡抚辕门吗？哪个衙门的？淳安知县。哎，你们谁知道淳安知县今晚到会吗？是，让他进来吧。进去吧。先在这儿坐着，什么时候上头叫你们进去，我会来通知你的。幸会，在下王永吉，新任建德知县。哦，呃，啊，幸会，在下海瑞，新任淳安。哦。久仰久仰，果然是刚峰兄，还比价？不敢。王兄台谱。见字润莲，呃，谭伦、谭子礼是我的同科好友啊。润莲兄也是谭子礼举荐的吧？嗨，什么举荐呢、啊？我在昆山做知县，怎么说也算个好缺。谭子礼不放过我，把我弄到这儿来了。事先没征问过润莲兄，谭伦那张嘴啊，刚峰兄也是知道的。一番劝说，由不得你不来。润莲兄，从昆山调任建德县，是建德县百姓之福啊。哎，淳安更难。刚峰兄在前面走，我尽力跟吧。哎，刚峰兄刚到啊！啊，赶了五天路，天黑前刚进城，还没吃饭吧？啊，我去问问，看能不能弄点什么吃的。哎，不要找他们。我这儿有，哎，啊不不不，啊啊
两个线呢？进去吧。这能不能？我说了，个人有个人的差，要喝水，待会儿到了大唐议事的时候，茶都有的喝。请问哪个县的？县里来的都在这儿等吗？对，进去坐着等吧。淳安和建德两县到了吗？这两个不是吗？老蒋，能不能打一壶茶？我说你们这些人，呃，实在是太忙了。哎，稍后啊，哎，稍后。啊，在下王永吉，新任建德知县。不知二位对朝廷以改兼镇两难自解的方略怎么看？准备如何实行？哎，难呐！难在哪里？我想听听。阁下这个话。应该去问新任的杭州知府。听说这个以改兼镇、两难自解的方略，就是新任的知府向朝廷提出来的。要真按这个方略去做，建德和淳安两县的百姓把田都贱卖了，改道为桑也就成了。那到时候，该发财的发了财，该升官的升了官。可是到了明年，百姓没有田了。全都饿死，我们两个也就该走了。不知道新任的知府大人所说的“以改兼镇，两难自解”是不是这个结果？阁下认为朝廷以改兼镇的方略会让两个县的百姓都饿死吗？今年暂且不会，因为大户们早就准备好了粮，八担一亩，最多十担一亩，百姓卖了田，怎么也能对付个一年半载。阁下怎么知道官府会让那些大户十担八担一亩买灾民的田呢？这个话，阁下得去问知府大人，改字当头。可是官府不带粮，锅里面没有米。如果知府大人是灾民，那个时候八担一亩、十担一亩，卖是不卖。哎，你们都有点官样好不好啊？嗯，这里可不是唱堂会玩古董的地方。听说淳安和建德有些刁民煽动百姓不肯卖田，各户还凑了些蚕丝和绢帛四处买粮。这些事情你们都知不知道？都安排人手盯着呢，好像有十几条船在漕河上等着买粮，正在谈价钱。明天等他们运粮的时候，河道衙门就把粮船扣住。粮食要管住。现在所有的粮都要用在改道为桑上面。再有私自买粮卖粮，就以扰乱国策罪抓起来。明白。属下明天就扣粮抓人。嗯，这才是正经。去看看那个翰林大老爷到了没有啊？到哪儿了？是，几位也不要见怪，衙门大了，人都养懒了。你说今天来了这么多大人，厨房的茶坊还在打牌，哎，问他要茶叶，还叫我自己去找。好在啊，我今天随身带了一包新出的龙井，一枪一骑也算是上品喽。几位在底下当差，也不容易，喝吧。你这茶不干净，我不喝。我说你这个人是来当官的呀，还是来找别扭的？看清楚了，这儿可是巡抚衙门，喝巡抚衙门的茶还要行贿受贿吗？嘿，我说你，他不是找你的别扭，你出去吧。高大人到了吗
，莫名其妙。我现在就去问，不用找了，我就是。二位是否知道我是谁无关紧要，只是刚才海知县所说的，朝廷以改兼政的方略。是否会让两个县的百姓难以生计，是极为重要之事。指望二位一片爱民之心，在堂上能坚持就好，请吧。张父兄啊，事情得靠我们去做，但也别太着急呀、啊。润莲兄，如果淳安和建德两县的百姓活不下去，你和我还能活着走出浙江吗？<笑>